Hi everyone, welcome to another informative video of NS Pharma. In today's video, we are going to see 10 questions from Kerala PSC Pharmacy's previous year question paper. The category number is 45 slash 2019. The last IMS question paper. Apo last video, I am going to show you what video I am going to show you next. Apo you are going to show you what the IMS question paper is, that's why I am going to show you what the ESIC question paper is. Where I am, one bad comments are going to be written, but Bori Vakshom Parana, the IMS in Dame, Adapolitan, ESIC Dame, Chayana, I don't know, Adunda, Namal IMS in the Dodangayana, EU video. Apo last IMS pharmacy's question paper and the Adit the Patha question on E video cover Chayam Bona, the detailed explanation of Goditane, I recom EU video. Upon Ningal E video is stepped again, the Thirchi, I to like Chayuga, Koda, the Ningal the Francy Lotte, the share Chay the Gurukan, okay. Thirsty, I to think of key videos to put again and share the video to come. Marker the upon the class to run. First question number of neutrons in iron is here atomic number is 26, mass number is 56. Upon number of neutrons on a choice, options are 30, option B 56, option C 26, option D 82. Ethra and total number of neutrons in iron. Correct answer is option A. That's the thirty and correct answer. Simple calculation is atomic number 26 and mass number 56. High school is simple. 26 atomic number is the same. Atomic number is the atomic number is the number number atomic number is the same. number of protons mass number mass number is the number of proton plus number of neutron or atomic number plus uh, number of neutrons on mass number. Upon so, the mass number, le, number of neutrons is written mass number, in the atomic number, or proton the number is written so, in 56 and 26. So, the answer is 30. Upon so, the commencement, we will ask you to 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 this is the penetration power. Options are option A, X-ray, option B, beta particle, option C, gamma particle, option D, alpha particles. Answer is the answer. The answer is option D, alpha particles are the least title penetration power. This is the penetrating power. Okay. So, the order is Option D is alpha particle. The pin is the same as the light penetration power. Beta particle is alpha, beta, pin is gamma. Alpha, beta, gamma. Now, gamma is the same Alpha, beta, gamma is the same as alpha, then beta, then gamma. Gamma is the same as 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 Matro Langil. Up X-ray Kano, Gamma Kano, eight to the penetration power in Nana Jodian and Langil. Southern Vera, suppose Verigi Anangil. Ningle select the end of the Gamma particle on X-ray and a compare Jimbum, Gamma particle nana, good the penetration power. Or just to Korchuburi good the lende. But X-ray Kane, Alpha and Engatin, Beat and Engatin, good the light penetration power. Upamakon, order of Parangil, Alpha Katum Korabe, Adin just to Mughal light beta, Adin Mughal light X-ray and Gamma Ray Mirum. But X-ray and Gamma Ray almost the same anangil, Namaku Param, X-ray just below Ananaparam, Gamma Ray and Abeshiti. But a two good the right to parana neutron rays in a neutron rays. Okay, alpha, beta, x rays, gamma rays, neutron rays. Anginana is in the order. Okay, add the question number three phytomenadionis. Phytomenadionis. Options are niacin, option B, vitamin K, option C, pyridoxin, option D, lipoic acid. Phytomenadion is the name of the parent, this is the synonym of the parent. Then we will answer the answer. The answer of phytomenadion is the symbol of option B, vitamin K. This is all about it. Then we have a few questions. The vitamin is the synonym of the parent. The answer is the answer. One question can answer the vitamin. Then you will learn how to do this. 
വൈറ്റമിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് സംഭവം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഒരു മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാം വൈറ്റമിൻസ് നമ്മള് നമുക്കറിയാലോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ഉണ്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയും സിയും വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ എ ഡി ഇ കെ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എ ഡി ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോന്നിന്റെയും പേരാണ് വൈറ്റമിൻ എക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ട് അതാണ് റെറ്റിനോൾ എന്ന് പറയും റെറ്റിനോൾ റെറ്റിനോൾ അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വേണം വൈറ്റമിൻ ഡിയിൽ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി ടുവിന്റെ പേരാണ് എർഗോ കാൽസിഫറോൾ എർഗോ കാൽസിഫറോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ടു വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ പേരാണ് കോളി കാൽസിഫറോൾ കോളി കാൽസിഫറോൾ പിന്നെ അടുത്തത് ഇ ഈക്കുള്ള പേരാണ് വൈറ്റമിൻ ഈക്കുള്ള പേരാണ് ടോക്കോഫറോൾ ടോക്കോഫറോൾ വൈറ്റമിൻ കെന്റെ കേസിൽ കെ വണ്ണിന്റെ പേരാണ് ഫില്ലോക്യൂനോൺ ഫില്ലോക്യൂനോൺ വൈറ്റമിൻ കെ ടുവിന്റെ പേരാണ് മെനാക്യൂനോൺ വൈറ്റമിൻ കെ ത്രീയുടെ പേരാണ് മെനാ ഡയോൺ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം വൈറ്റമിൻ എ റെറ്റിനോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ടു എർഗോ കാൽസിഫറോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കോളി കാൽസിഫറോൾ വൈറ്റമിൻ ഇ ടോക്കോഫറോൾ വൈറ്റമിൻ കെ വൺ ഫിലോക്കിനോൺ വൈറ്റമിൻ കെ ടു മെനാക്യൂനോൺ വൈറ്റമിൻ കെ ത്രീ മെനാ ഡയോൺ അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പാടിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ സൊലിബിൾ വിറ്റമിൻ ആണ് അതായത് വൈറ്റമിൻ ബിയും സിയും സിയുടെ നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ സി വേറൊരു പേരാണ് അസ്കോബിക് ആസിഡ് അസ്കോബിക് ആസിഡ് ഇനി നമ്മൾ ബിയുടെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈമിന് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈറ്റമിൻ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈബോഫ്ലാവിൻ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈബോഫ്ലാവിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയാസിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിനെയാണ് പിരിഡോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിരിഡോക്സിൻ ഈ പിരിഡോക്സിൻ നമ്മള് ഗർഭിണികൾക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പിരിഡോക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിവേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേന്നുള്ളൂ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ ദെൻ വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ വൈറ്റമിൻ ബി സെവന്റെ വേറെ പേരാണ് ബയോട്ടിൻ ഓർ വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും ബയോട്ടിൻ ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി സെവന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ബയോട്ടിൻ വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ബി നയൻ ആണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് പ്രഗ്നൻസി ഓൾ ട്രൈമസ്റ്ററിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും എല്ലാ ട്രൈമസ്റ്ററിലും കൊടുക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് നിർബന്ധമാണ് ദെൻ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കൊബാലമിൻ കൊബാലമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മള് വൈറ്റമിന്റെ സിനോണിംസ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും പൊതുവെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ അതിപ്പോ കേരള പി എസ് സി നടത്തിക്കോട്ടെ അതല്ല മറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ തറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ വൈറ്റമിൻസിന്റെ സിനോണിമ തറോ ആയി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വെറുതെ ചുമാ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദ റേറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ദ എൻസൈൻ ദ റേറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ദ എൻസൈൻ അപ്പം ഗ്ലൈക്കോളിസിന്റെ റേറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയണം ആ സ്റ്റെപ്പിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്തിട്ട് പൈറുവേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന് വൺ ഒരു മോണിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസിന് രണ്ട് മോണിക്യൂൾ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആറ് കാർബൺ ആണ്
ഇതിനാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈറുവേറ്റ് മൈറ്റോകോണ്ട്രയുടെ അകത്ത് നിന്ന് വരും അപ്പം ആദ്യം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നടക്കും ഗ്ലൈക്കോളിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസ് നടന്നതിന് ശേഷം ഈ പൈറോവേറ്റ് മൈറ്റോകോണ്ട്രയുടെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് പിന്നെ അസറ്റൈൽ കോയൻസൈമേ ആവും ഈ അസറ്റൈൽ കോയൻസൈമേ പിന്നെ ക്രബ് സൈക്കിളിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രബ് സൈക്കിൾ വഴി കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രയുടെ അകത്ത് തന്നെയാണ് റെഡ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ഫോസ് ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് റെഡ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ എൻസൈമ് എന്ന് കാറ്റലൈസിംഗ് എൻസൈമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫോ ഫ്രക്ടോ കൈനേസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രബ് സൈക്കിളിലാണ് ചോദ്യമെങ്കിലോ റെഡ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ക്രബ് സൈക്കിൾ ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ദ എൻസൈം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോസിട്രേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്നാണ് ഐസോസിട്രേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജിനേസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്താ ഏതാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എച്ച് സി എൽനെ ആണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് സൈനൈഡ് പോയിസണിങ്ങിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സോഡിയം മെറ്റാ ബൈഫോസ് സൾഫൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം സൾഫോ സക്സിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് സൈനൈഡ് പോയിസണിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈനൈഡ് പോയിസണിംഗ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമകോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈനൈഡ് പോയിസണിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരാള് സൈനൈഡ് പോയിസണിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ സൈനൈഡിന് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്കിലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ആണ് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ഇഞ്ചക്ട് നൈട്രേറ്റ് അല്ല നൈട്രൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എൻ ഐ ടി ആർ ഐ ടി ഇ ഓക്കെ നൈട്രൈറ്റ് ഓക്കെ സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ഓർ അമൈൽ നൈട്രൈറ്റ് ഒക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനെ മെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആക്കി മാറ്റും ഈ മെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിന് ഈ സൈനൈഡുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈനൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും മെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് സൈനോ മെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറും എങ്ങനെ എങ്ങനെ അപ്പൊ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആദ്യം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറും ഈ മെറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് സൈനൈഡ് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ മെറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിന് സൈനൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈനോ മെറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറും സൈനോ മെറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫൈവ് മിനിറ്റ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈവ് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ഇതിലെ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് സൈനോമെഥീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈനൈഡിനെ തയോ സൈനൈറ്റ് രൂപത്തിലാക്കും തയോ സൈനൈറ്റ് രൂപത്തിലാക്കും ഈ തയോ സൈനൈറ്റ് നോൺ ടോക്സിക് ആണ് ടോക്സിക് അല്ല അപ്പൊ ബോഡിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൈനൈഡ് പോയിസണിംഗ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൈനൈഡ് പോയിസണിംഗിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിനെ മെറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആക്കി മാറ
ട്രൂ ആന്റിഗോണിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർഫിൻ ട്രൂ ആന്റിഗോണിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർഫിൻ മോർഫിന്റെ ട്രൂ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ സീറോ സീറോ ത്രീ സ്ലാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നലോക്സോൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്രൂ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർഫിനീസ് നലോക്സോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയനിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് കണ്ട് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആൻസർ ആയി കണ്ടു ഈ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റിന് വേറെയും പേരുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഹൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റിന്റെ സിനോണിം ആണ് ഹൈപ്പോ ഓർ ആന്റി ക്ലോർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ സിമ്പിൾ ആണ് മാ ഹോം ഈസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് മാ ഹോം ഈസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ എഫെഡ്ര ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിമീസിയ ഓപ്ഷൻ സി റുബാബ് ഓപ്ഷൻ ഡി കസ്കാര അപ്പം എന്തിന്റെ സിനോണിം ആണ് മാ ഹോം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഫിഡ്ര ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഫിഡ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് എന്താണ് മാഹോങ് ആണ് ഒരു സിനോണിം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് എഫിഡ്ര ഒരു പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ആൽക്കലോയിഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്യൂഡോ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഓക്കെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഒന്ന് ട്രൂ ആൽക്കലോയിഡ് ദെൻ പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡ് ദെൻ സ്യൂഡോ ആൽക്കലോയിഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണ് അതിൽ പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാഹോം അപ്പൊ ട്രൂ ആൽക്കലോയിഡ് എന്താ പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡ് എന്താ സ്യൂഡോ ആൽക്കലോയിഡ് എന്താ ട്രൂ ആൽക്കലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ദ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഈസ് ഇൻ ഹെട്രോ സൈക്ലിക് റിങ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ട്രൂ ആൽക്കലോയിഡ് ആകാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ട്രൂ ആൽക്കലോയിഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ദ നൈട്രജൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ ഹെട്രോ സൈക്ലിക് റിങ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രോപ്പിൻ വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് അടുത്ത കാറ്റഗറി ആണ് പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡ് പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് എഫിഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ അമിനോ ആസിഡ് ബട്ട് ദ നൈട്രജൻ ആറ്റം ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ ഹെട്രോ സൈക്ലിക് റിങ് അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത ദ ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ് ബട്ട് ദ നൈട്രജൻ ആറ്റം ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ ഹെട്രോ സൈക്ലിക് റിങ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് എഫിഡ്രിൻ 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 എന്ന് കിട്ടുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് എഫിഡ്രിൻ അടുത്തതാണ് സ്യൂഡോ ആൽക്കലോയിഡ് സ്യൂഡോ ആൽക്കലോയിഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ നോട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ് ദ ആർ നോട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ് ബട്ട് ദ നൈട്രജൻ ആറ്റം ആർ ഇൻ ദ ഹെട്രോ സൈക്ലിക് റിൻ ഓക്കെ സ്യൂഡോ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദ നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻ സൈഡ് ദ ഹെട്രോ സൈക്ലിക് റിൻ ബട്ട് ദ ആർ നോട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് കഫീൻ ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കഫീൻ പെർട്ടിക്കുലർലി കഫീൻ ആൻഡ് എഫിഡ്രിൻ ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പ്രോട്ടോ ആൽക്കലോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് സ്യൂഡോ ആൽക്കലോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിമീസിയെ പറ്റി പഠിക്കണം ആർട്ടിമീസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ് ആണ് ആർട്ടിമീസിന്റെ യൂസ് എന്താണ് ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ് ആണ് അതിനൊരു സിനോണിം ഉണ്ട് അത് വേം സീഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ വേം സീഡ് എന്ന പേരിലും ആർട്ടിമിസിയ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വേം സീഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ എൻ അഡൽ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഡിജിറ്റാലി സ്ലീവ്സ് ഡിജിറ്റാലി സ്ലീവ്സിന്റെ അഡൽ ട്രെൻഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വെർബാസ്കം താപ്സസ് ഓപ്ഷൻ ബി കൈറേഷ്യ പെഡേറ്റ ഓപ്ഷൻ സി ക്രൊട്ടലേറിയ സ്ട്രിയാറ്റ ഓപ്
നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോട്ടും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ 